Á fjórða tug létu lífið vegna ofskömmtunar lifja á fyrstu þremur mánuðum ásins, svipaður fjöldi og allt árið í fyrra. Dæmir um að afar sterkum verkjalifum sé blanda við kókain án vitneski þeirra sem þess neyta. Starsmaður á leikskóla í Sandgerði hefur verið dæmdur fyrir ofbeldi gegn börnum á aldrinum 18 mánaði til 30 ára. Hann var ákærður fyrir að hafa beitt sjö börn andlegum og líkamlegum refsingum, takaðu hálstaki og klóra til blóðs. Karl III var í dag krýndur konungur Bretlands í fyrstu krýningaratöfninni þar í landi í 70 ár. Konunglegar veigar voru á bóðstólinu hjá íslenskum krúnu að dáendum. Hækkanir á mjólkuvörum hýfa upp verðbólguna, segi formaði neytindasamtakana. Verðið hefur hækkað um 16% milli ára, á sama tíma og rekstrar tekur samminni félags mjólkurbænda jökust um 4 miljarða. Rúmlega 100 manns tóku þátt í sjóbjörgunar æfingu á Faxaflóa í morgun. Settur var á svið eldsvoði í kvalaskoðunarskipi þar sem tugir farþega voru um borð. Komið þið sæl. Lauraglega til við að rekja megi á fjórða tug andláta til ofskömmtunar á fyrstu þremur mánuðum ásins. Kókain blandað fentanil sé í umferð og geti verið stórhættulegt. Mikið hefur verið rætt um yfirstandandi ópjóða faraldur síðustu vikur. Ugg hefur sett að fólki vegna umræðu um fjölda dauðsfalla vegna ofskömmtunar lifja á stuttum tíma. Tölfræði lauraglunar á höfuborgarsvæðinu sem byggir á bráðabyrða kröfningum bendir til þess að vandinn sé sannarlega að aukast. Okkur sýnist að það sé á þessum tölum að það sé heldur aukning í í andlátum þar sem ópjóðar og og lif og efni koma við sögum. Og hversu mörg andlát er þetta? Þetta er á fjórða tug, bara fyrir fyrstu þrjá mánuð ásins. Sú tala á aðeins við um höfuborgarsvæðið. Lifja tengd andlát hafa til samanbyrðar verið í kringum 30 til 50 á landinu öllu síðustu fimm ár. Óstaðfestar tölur fyrir 2022 eru 32 andlát en beðið er eftir nýðurstöðum úr á öðrum tug krumninga. Ef í kringum 30 til 40 andlát eru framreiknuð má gera ráð fyrir 120 til 160 andlátum á þessu ári. Þá staðfestir grímur að í umferð séu efni blönduð fentanýli sem fólk sem neyti efnana viti ekki af. Við höfum staðfest að mistökust eitt tilvik þar sem við höfum lagt halda á svoleiðis efni og síðan höfum við upplýsingar um það og það bendir til þess líka þegar við hallegjum það að sé í umferð og við höfum upplýsingar um þetta sé í umferð þar sem það er kókaina einhverju magni í einhverju magni og síðan fentanýl. Fentanýl er feiknastert verkjalif upphaflega ætlað krabba með sjúklingum. Um það byl 100 sinnum sterkara en morfín til að mynda og 50 sinnum sterkara en heroín. Mjög hættulegt efni og vandmið farið og er náttúrulega er framlið til læknistfræðilegum tilgangi og fyrir lækna ávísa og skömmtum að það sátt. Hafið einhverju hugmynd um hvað þetta kemur? Nei, ekki á þessu stíða. Framkvæmdastjóri Hjallastefnar segir skelfilegt að horfast í augu við að starfsmaður hafi gerst sekur um ofbeldiga hvert leikskólabörnum. Starfsmaðurinn var ákærður fyrir brot gegn sjö börnum, meðal annars fyrir að hafa tekið barn hálstaki og klórað annað til blóðs. Konan starfaði á Hjallastefnu leikskólanum Sólborg í Sandgerði í tæft ár frá árinu 2020 til 2021. Hún var ákærð fyrir brot gegn sjö börnum fyrir að hafa beitt þau andlegum og líkamlegum refsingum, sært þau og móðgað, tekið um háls og úlliði, klórað þau og klipið og talað hvast til þeirra, þannig að þau óttuðust hana. Við fyllust þau þetta bara áþægenda tilfinningu. Þetta er auðvitað bara skelfilegt að horfast í augu við að þetta hafi gerst, en í þessu tilfelli þá var brugðist við eins og við teljum að hafi verið rétt. Börnin sem konan sinti voru á aldrinum 18 mánaða til 30 ára. Rannsóknin hófst í mars 2021 þegar grunnur vaknaði um að konan hefði tekið barn hálstaki. Starfsmaður lýsti atvekinu með þessum hætti. Þessi grátur sem ég heyrði var skelfilegur. Hann segir með ekkasofum, hún meiddi mig, hún meiddi mig og bendir á hálsinn sinn. Og þá sjáum við augljós rauð handafur. Barnin sýndi fóreldrum sínum síðan með köfnunar hljóðum hvað konan hefði gerst og var farin að taka spætirmann kallana sína kirkingar taki um kvöldið. Fóreldrar og starfsfólk lýstu því að sum börnin væru farin að neyta að fara í leikskólan og hegðun þeirra hefði breyst. Einn starfsmöður lýsti því sem svo. 
Gráturinn sem ég er búin að heyra hjá þessum drengjum er skelfingargrátur. Þau eru skelfingu lostin, þau eru hrætt. Þá voru einnig ásakanir um að konan hefði klórað barn til blóðs. Hún neitaði sök fyrir dómi og sagði bróðurpart ákærunar óskýran. Hún var í síðustu viku dæmd í fjögura mánaða skilorsbundið fangelsi fyrir að hafa tekið barn hálstaki og klórað annað barn í andlitið. Bóa segir að svona lagað eigi ekki að geta gerst og tekur fram að konunni hafi verið vikið úr starfi um leið og grunur vaknaði. Þá hafi ekkert fóreldri tekið barn úr leikskólanum vegna málsins. Við erum auðvitað alltaf á tánum gagvart svona. Þarna í þessu tilfelli erum að ræða 20 barna kjarna eða hóp og það er fimm starfsmenn. Það er yfirleitt ekki þannig að kennarar eru einir með börnum frekar en í öðru skólastarfi á þessum aldri. Þetta er ung börn og þannig er rými fyrir svona að manni finnst ótrúlega óvinnilegt að þetta geti hafa komið þau. Karl III var í dag krýndur konungur breta. Rýflega 2000 mann sóttu aðtöfnina og 100.000 söfnuðist saman á götum lunduna. Karl og Kamila eigingkona hans komu frá Böckingam höll til Vestminster á gullhestvagni og þeim var ákaft fagnað. Meðal gesta í aðtöfninni voru fyrrverandi fósatisráðferar Bretlands margir af helstu valdhöfum heimsins og heimstekt fólk á sviði tónlistar og leiklistar. Í aðtöfninni, sem var haft í tvær klukkustundir, sór Karl hollustuðið við bresku biskupakirkjuna. Og þá var komið að kríningunni sjálfri. God save the king! God save the king! Þó veðrið hafi ekki verið upp á það allra besta gengið á með skúrum, söfnuðust þúsundir saman á götum lunduna til að fagna kríningunni. Cold, wet, tired, feet hurt, but... Fantastic, you know, and all these gorgeous handsome policemen make it so much better. Um, it's a fantastic opportunity in the life of the nation, so we're very proud to Annarlega, þú fyldist með kríningunni og lýstir því sem fyrir augu bar fyrir sjónvars áhröndum frá því í morgun og fram til degi. Hverju voru svona hápúntanir? Já, þessi aðtöfn er náttúrulega svolítið sérstök. Nú þarna sá þau konung fækka klæðum og vera smurðan olíu. Við sáum sverð, við sáum veldisbrota, við sáum ríkisepli. Nú þetta er allt mjög framandlegt núna á 21. öldinni. Og þrátt fyrir aðtöfn hafa verið talsett nútímalegri nú heldur hún var þegar móður hans var krínd fyrir 70 árum. En að bak við allt þetta er jú eitthvað merking og hún er svo að konungur þykki vald sitt frá Guði. En ef ég á að nefna eitthvað eitt sem stendur upp úr þá er það þegar Vilhjálmur ríkisarfi og prins af Wales kraup fyrir framann föður sinna og sórunum hollustu. Nú og svo var það lokapunkturinn þegar konungs jóni heilsuða svölum Böckingamallar. Einmitt, það hefur náttúrulega verið vangaveltur í aðdraðandanum hver myndu standa á svölunum með konungs jóninum. Hvernig enda þetta? Nú venjan er að það séu fimmtán eða svona hér um bil meðlimir konungsfjölskyldunar sem það gera og það eru þau sem eru starfandi í þá konungsfjölskyldunar. Harry Prins Ingri Sonu Karls er ekki í þeim hópi og hann kom í kríninguna hann var ekki á svölunum og ég held að margir að voru fyrir vonbröðum með það hefði gjarna vilja að sjá konungssonin á svölunum. Það er mikil viðhöfn og mikið um að vera. Er komin verðmiði á hennu heitin? Kostnaður hefur ekki verið gefinu upp en það verður svona ímsar vangaveltur um hann og skotið á hann sé á bilinu 50 til 100 miljónir punda og það er nú að vel á annan miljard íslenska króna. Og sá kostnaður nú hann mun koma úr vösum breskra skattgreðenda. Einmitt og það er nú ekkert allir alveg jafn sáttur með þennan dag eða hvað? 
Nei, síður en svo, en það kannski eðlilegt að séu skiptar skoðanir um þetta stjórnarfar breta sem er þingbundin konungstjórn. Nú, það fylgi við republik hreyfinguna eða líðræðishreyfinguna, hún hefur aukist frá fráfalli Elisabetur eftir að Karl tók við og þau höfðu bóðað mótmæli í dag og já, fengið leifi fyrir þeim en snemma í morgun þá var leiðtofur hreyfingarinnar Greyham Smith hann var handtekin og síðan nokkrir til viðbótar og það var fáar ástæður verið gefnar upp fyrir þessum handtökum og já, mörgum þykir þetta var bara skugga á kríningardaginn og það er líklegt að þetta muni að draga eitthvern dilk á eftir sér. Uh, the police, without telling us why, without telling us where they're taking them, have arrested um, all the rallying organisers. They've seized all our placards. Um, it feels like something out of a police state because we still don't know why anyone's been arrested and we still don't know where they're taking our people. You know? Britain's meant to be a democracy, but Charles isn't treating it like one. Og við erum ekki alveg satt skilið við Karl Kornung því aðdáundur konungsfjölskyldunar hér á landi gerði sér flestir glaðan dag og fyldust vel með þessum sögulega viðburði. Þótt að Karl III sé ekki konungur Íslendinga eru engu að síður þó nokkrir áhuga mennum bresku krúnuna hér á landi. Hópur þeirra kom saman í morgun til að fylgjast með kríningarathöfninni. Það er náttúrulega bara svo margt í þessu, þetta er sagfræðilegt, mannfræðilegt, þetta er, þú veist, tíska, þetta er bara svo ótrúlega margt sem að felst í þessu. Þetta er bara svona heimur sem er gaman að fylgjast með. Átti þér upp alls stundi í þessari kringu? Mér varst ótrúlega gaman að sjá, þú veist, Georg og Karlotti og Lúði kom inn með fórlundum sínum og svona, þau er náttúrulega eru svona svona framtíðin og ótrúlega gaman að sjá þau taka þátt í svona stórum viðburi. Bretar á Íslandi komu saman í dómkirkinni þar sem kríningunni var varpað á skjá. Yeah, as if we were there almost, because we were here in Donkirkia and uh, it's, it's in the Abbey and um, it, was, it was lovely. This is very beautiful and we didn't look at it just now. We took a thought in it and, as I said, we looked over the whole thing, the king and the other thing that we did. Það var ekki tilviljun að Donkirkian varð fyrir valinu. Langa, langa afi, hans hérna, Karls konungs, var Kristján Nýjandi sem var konungur Dana og Íslendinga og þegar hann kom hérna í fyrstu heimsókn Dana konungs til Íslands þá sótti hann þessa kirkju. What meaning does the coronation have for the average Brit? I think it really depends. You get people who are very pro-royal family and people who are not so much. Um, and I think regardless of how you feel about the royal family, it's a really big event. It's a really historical event. Þá var allt öðru. Heildsöluverð á mjörkuraafurðum hefur hækkað um 16% frá því í fyrra. Á sama tíma jökust rekstrartekjur samvinnufélags mjörkurbænda um rúma 4 miljarða króna. Formaðu neytendarsamtakana segir óréttlátt að neytendur byrja allan þungana verðborgunni. Við hefur meðlegst flest fundi fyrir því hversu mikið matarkarfan hefur hækkað í verði. Þessi mjörkurbottur hérna, hann kostaði 208 krónur í fyrra en kostar núna 245 krónur sem er hækkun upp á næstum 18 prósent. Og rjóminn, hann kostaði 608 krónur í fyrra en er núna 100 krónum dýrari og munar hækkunin næstum 17 prósentum. Stjórnvöld hafa að tala fyrir því að kaupmenn haldið að sér höndum og kyndi ekki undir verðbólgu báleið með því að velta verðbólgu hækkunum beint út í verðlagið. Á sama tíma hefur verðlagsnend búvara sem starfar á vegum stjórnvalda hækkað verð aftur og aftur. Það er alveg augljóst að þarna er farið gegn því að halda aftur af verðbólgu. Þarna er verið að hækka mjólkur vörur að því að mér sýnist meira en sem nemur almennri verðbólgu, þannig að þetta er leiðandi í verðbólgu og togar þá verðbólguna upp. Sankvæmt upplýsingum frá ASI hefur verðlagsnendin hækkað verð fjórum sinnum á síðustu tólf mánuðum samtals um 16 prósent. Auð humla móðurfélag mjölkursamsölunar skilaði með hagnaði 2021. Hagnaðurinn var minni í fyrra en rekstrartekjur auð humlu og dóttúrfélaga voru aftur á móti meiri, alls tæpir 39 miljardar króna og jökust um rúmlega 4 miljarða milli ára eða um rúm 12 prósent. Í árskýrslu auðhumli segir að hækkunin sé tilkomin vegna hækkunar á mjólkurverði og aukinar sölu. Auðvitað hefur maður vissa samúð með bændum og þeim kostnaðarhækkunum sem þeir verða fyrir. En við verðum öll 
að, að taka á okkur byrðar og það þýðir ekki að, að velta þeim öllum yfir á neytendur. Rússneskur rithöfundur sem er hliðhollur stjórnvöldum þar særðist alvarlega er bílsprengja sprakk í dag. Rithöfundurinn Sakar Prilepin var á ferð í Nísni í Novgorod þegar sprengjan sprakk. Bílstjóri hans lést í sprengingunni. Andófshópur Úkrainu manna á hernumdum svæðum hefur líst ábyrð á verknaðinu. Rússnesk stjórnvöld byrtu í dag mynd af handtökum manns sem grunnaðir erum aðelda sprengingunni. Þeir segja að maðurinn hafi játað á sér verknaðin og sast hafi fengið leiðbyrninga frá úkrainski leyniþjónustu en bandaríkjamenn beri mestu ábyrðina. Málið er ansakað sem hriðjuverk. Umfangsmikil sjóbjörgunar æfing var á Faxaflóa í morgun. Í henni var líkt eftir eldsvoða um borði í kvalskoðunarskipi og björgun fjölda farþega. Við erum komin um borði í kvalmanskórunskipi eldeip, þar sem að komið upp eldur í vélarými, hann er með 23 farþega um borð. Og nú er slökkulegi komið, það komið fyrlu og kemur til með að reyka við vélarími og finna þar tvo áafnamælimi sem að vita er að urðu eftir þar. Einnig fór einn í sjóin sem að byrgunum setur að leita að og sjúkrahópur er komið til að bráða flokka. Síðan verður tekin einhver ákvörðan skipstjóra og vettvangstjóra sem er varskipið Þór eða skipurinn á varskipinu Þór í þessu tilfelli og flutt yfir í Þór. Rúmlega hundrað manns tóku þátt í æfingunni og öllu var tjaldað til. Slökkulesmenn sig úr þyrlu landhelgisgjastunar og slasaðir farþegar voru fluttir með þyrlunni til Reykjavíkur. Aðrir voru færðir um borði varðskipið Þór. Það er ég brotnað þetta vinstri hendi ef að skurða enni en ekkert meira það. Annars bara sprækur, hvað tekur við? Heyrðu, það fyrir eftir hvað hérna gerist við konuna mína og dóttu mína, þau dóttu mín slasa stans meira við hérna hjónu hérna frá Fraklandi sko, þannig að við sjáum til hvernig kíkjum ekki bara eitthvað út að land. Æfingunni var ætlað að samhefa aðgerðir og samskipti viðbregs aðila og útgerðar vegna neyðar til viks. Fleiri æfingar er á döfinni. Þessi æfing er skipulega í samstæri við, hún er á forræði landingiskestlunar, en í samstæri við alla aðra viðbrasæls og landsbyrgu, almannavarni, lauraglum og höfðabókarsvæðin og fleiri. Og hugmyndin er að þetta er fyrsta æfingin í æfingaseríu sem við komum til með að keira bara í kringum Ísland. Í húsi sem áður hýsti bankastarsemi á Þórshöfn starfar nú fólk úr ímsum áttum í skapandi nýsköpunar umhverfi. Verkefnastjórinn segist helst vilja flytja rúmistið þangað, svo góð sér stemningin. Fyrir tveimur og hálfu ári síðan kefti langanesbyð húsa á landsbankunum á Þórshöfn í þeim tilgangi að skapa þar aðstöðu fyrir ný störf. Nú hefur húsið fengið nafni Kistan og hýsir aðtun og nýsköpuna setur undir stjórn þekkingarnets þingeginga. Okkur var treyst fyrir því hjá þekkingarnetinu að hanna húsnæðið og innrétta það og hóskreita það þannig að við erum bara mjög ána með það. Í kistunni er starfsemi þekkingar netsins á Þórsöfn, doktorsnemi hefur þarna aðstöðu, launa fullru og ísfélagsins, byggingarþjónustan hýsir og ein skrifstó er þrátekinn. Þarna er aðstaða til fjárnáms, einni hljóður og pósturun er með afgreistu í kistunni. Mér finnst þetta bara að fara mjög vel á stað og mér finnst fólk vera bara jákvætt út í þetta og ég held það að þetta verði bara gæfu spor fyrir bæði sautafélagið og bara í búana. Og í svona skapandi umhverfi myndist einhvers konar kraftur og samstaða, ekki síst á kaffistofunni. Hvernig er stemmingin? Hvernig finnst ykkur þetta að vera? Bara mjög góð, sko. Þetta er bara að það er mjög góður andi í þessu húsi og ég hefði elsbera vilja að fara með rúmi mitt hérna og gista hérna, sko. Ína Berglind Guðmundsdóttir bar sigur og bítum í söngkefni samfjés í laugatarsöllinu í Reykjavík í dag. Hún kefti fyrir hönd félagsmiðstöðverinnar nýjungar og eigilstöðum en félagsmiðstöður af öllu landinu sendu full trúa í keppnina í ár. Nú er tími reyðhjólunar runnin upp og börnin sem lögðu leiðsinni að sundahöfn í dag voru með það alveg á hreinu að það skipti höfuð máli að hafa hjálmana rétt stilta. Og hverju eftir að mun öfnir í hvað síðu fyrir að hjóla? Hjálm. Hjálm. Ekki smá fín. Máttu að þig? Sko, ekki leið. Vá, það er bara að hæpa þig. Já. Landsbjörg og Eimskip blesu í dag til fjölskylduglegði við Sundahöfn þar sem fólk allátið í stillahjólun sínu fengið kennslugja festa hjálmana á kollinu. Ég held að við erum ennþá bóttar að slökkulega svona. Hvað gerist ef að hjálmurinn er ekki rétt stilltur og þú dettur? Það meðum að 
þessi illa. Og við sérðu þetta alveg að hjálmurinn þyrst að vera í lægi? Já. Og kanta stilla hann sjálf? Já. Hvernig gerir þú það? Það setur svona hér og svo stilla svona. En ég kann ekki að stilla hérna. Og hvað gerir þú þá? Byður um hjálp? Já. Hjálmur er mikið öryggisatriði, rétt eins og hlífarnar sem sannarlega björguðu hér. Þess vegna var lítið mál að standa aftur upp og halda áfram. En svo er það spurningin, hvað þarf að hafa í huga við að festa hjálminn? Það er svona aðlega bara stærð hjálmsins, hvernig hann passar og maður verður eiginlega bara stilla hann þannig að hann dettir ekki af hestnum. Það veistu af hverju þú þarft að vera með hjálminn rétt stilla hann? Af hverju? Fyrir þess að hann dett ekki af mér. Og kanntu þetta alveg sjálf? Já, bara kannski að stilla þetta efri. Skil ekki alveg hvernig hann geta stilla þetta. Maður tóður bara hérna, til þess að þrengja. En það er miklu betra að bara stilla hann rétt og fara að segja hann upp á hjóli? Já, það er miklu betra af sko. Og þá að veðri fyrir hjólræða fólk og aðra, austlaga eða breytilega átt, góla eða kaldi, súld eða rigning með köflum um landið sunnanvert en þurrt norðalands, hiti víða á bilinu 8 til 14 stig. Sigurðu Jónsson fyrir nánari veðri næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Mikil spenna var í undan úrslitum úrvalsdeldar hvenna í handbolta í dag. Framlengingur þurfti til að knýja fram úrslitja á haukum og í bifaf. Kertnistímabilið hófti í dag í torfæru þegar kert var á hellu, að venju var mikið um tiltrif og var mikil spenna í lokin. Hvernaleið bæði munnhjen í fótbolta með glótis í perlu Viggóðsdóttur fremsta í flokki færist nær tíska meistratitlinum. Og Ká er komið í líkil stöðu í úrslitum Íslandsmóts Karla í blaki eftir sigur á hamri í þriðja úrslitaði eggliðana í dag. Íþróttir hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Á fjórða tug létu lífið vegna ofskömmtunar lifja á fyrstu þremur mánuðum ársins, svipaður fjöldi og allt árið í fyrra. Dæmur um að afar sterkum verkjalífum sé blandað við kókain án vitneskju þeirra sem þess neyta. Starfsmaður og leikskóla í Sandgerði hefur verið dæmdur fyrir ofbeldi gegn börnum á aldrinum 18 mánaða til 30 ára. Hann var ákærður fyrir að hafa beitt sjö börn andlegum og líkamlegum refsingum, taka þau hálstæki og klóra til blóðs. Karl III var í dag krýndur konungur Bretlands í fyrstu krýningaratörninni þær í landi í 70 ár. Konunglegar veigar voru á bóðstólnum hjá íslenskum krúnu aðdavöndum. Hækkanir á mjólkurvörum hýfa upp verðbólguna, segi formaði neytendasamtakana. Verðið hefur hækkað um 16% milli ára á sama tíma og rekstrartekjur samvinnu fyrir smjólkurbænda í ykkust um 4 miljarða. Næstu frétti verður í útvarpi í kvöld klukkan 10 og vefurinn rúpútrið sér upp fyrir allan sólarhringin á íslensku, ensku og pólsku. Þessum frétti tíman eins og er lokið, verðið sæl og njótið í kvöldsins.